ഹായ് വരുവൻ അപ്പൊ നമ്മളെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദാൻ തേർഡ് പ്രോബ്ലം വരെ ചെയ്തായിരുന്നു ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇഫ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അപ് ടു നയൻ വരെ ദെൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ബി ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ വെരിഫൈ ദാറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് അതായത് ഇത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം എന്താണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എയിലും ബിയിലും ഉള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ദൻ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഈ ഇത്രേ എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ യു വിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ പിന്നെ വേറെ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് വണ്ണും നയനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്താ കാണേണ്ടത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണം എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അതായത് ഈ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു ബാക്കി എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇതാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ദെൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിനകത്ത് വൺ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് നയൻ ഉണ്ട് അപ്പം ബി കോംപ്ലിമെന്റും കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്കിനി എന്താ കണ്ടത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് അതായത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് അതായത് ഈ രണ്ട് സെറ്റിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് വൺ ഉണ്ടല്ലോ വൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഇല്ല ഫൈവ് ഇല്ല സെവൻ ഇല്ല പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് നയൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെയും വണ്ണും നയനും ആണ് ഇവിടെയും വണ്ണും നയൻ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താന്ന് എഴുതാം എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ക്കകത്ത് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ടു വരും പിന്നെ ഏതാണ് ഫോർ ഇല്ല സിക്സ് ഇല്ല എയ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ക്കകത്ത് ദൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എ കോംപ്ലിമെന്റും ബി കോംപ്ലിമെന്റും നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെന്റിനകത്തും ബി കോംപ്ലിമെന്റിനകത്തും ഉള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും കൂടെ അങ്ങ് എഴുതുക വൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എന്തെന്ന് എഴുതാം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെൻ ഡയഗ്രാം ഒത്തിരി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് യൂണിയൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെൻ ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞു ദൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പം ദൻ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലെ സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ഓക്കെ ഇതിന്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സെറ്റ് അതിന്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ആദ്യം ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണ് ദൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
അപ്പം ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വരും ഇത്രയും പോർഷൻ വരും അല്ലേ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഓക്കെ അപ്പം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുമ്പം എയ്ക്കകത്ത് അപ്പം ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ദൻ ഇനി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്നും കൂടെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എയും കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പോർഷൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട് ഈ ഇത്രയും ഈ ചെറിയ ഇത്രയും പോർഷൻസേ ഉള്ളൂ എയും കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതായത് ദിസ് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഡൗട്ടില്ലല്ലോ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് യു ദൻ മൂന്ന് സെറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് സെറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു എ ബി സി ആദ്യം എന്താണ് കണ്ടേ ബി യൂണിയൻ സി അതായത് ഇതാണല്ലോ ബി ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അല്ലേ ഇത് ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും കൂടി ഉണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓക്കെ എത്രയും അപ്പം യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും സിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഏ ഓക്കെ ഈ ബിയും സി ഇത് ഫുള്ളാണ് ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി അതായത് ഈ പോർഷന് ബി യൂണിയൻ സിയിൽ അതായത് ഈ ഇത്രയും പോർഷനിൽ എ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അതായത് എയിലെ എലമെൻസും കൂടി വരുന്ന പോർഷൻസ് അപ്പോൾ അതേത് വേണം ഇതാ എ ഇത്രയും ഭാഗത്തോടെ കയറി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് വരും ഈ പോർഷൻ വരത്തില്ലേ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി വെച്ച് നോക്കാം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഓക്കെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് ദൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വരച്ചു ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വരച്ചു സി വരച്ചു എ ബി സി ഓക്കെ ദൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാണല്ലോ എ ഇതാണ് ബി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ബി ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് എ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് വരും ഇതാ ഈ പോർഷനാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി വരണം അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വരും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ദൻ ഇതാണ് സി അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വരും ഇത് വരും ഇത്രയും പോർഷൻസ് വരും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിയൻ ആണ് അതായത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെയും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയുടെയും കൂടെ യൂണിയൻ അപ്പം ഏത് വരും ടോട്ടൽ ഈ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻസ് ഇത്രയും വരും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇത് എളുപ്പമല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ എയും ബിയും വരയ്ക്കുന്നു എയും വരച്ചു ബിയും വരച്ചു ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബി അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ബിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും വരുന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഇതാണല്ലോ എ യൂണിയൻ ബി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് ഇതാണല്ലോ എ യൂണിയൻ ബി ഇതിലാർക്കും ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ അതായത് ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് എ യൂണിയൻ ബി എയിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ബിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ദൻ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം
ഡൗട്ടില്ലല്ലോ ഈ പോർഷൻസ് അല്ലേ വരുന്നത് ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് അതായത് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി അതായത് എയിലും ബിയിലും ഉള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എ യൂണിയൻ ബി കിട്ടി നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് കണ്ടത് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഉള്ളതും എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഇല്ലാത്തതും അപ്പം എ യൂണിയൻ ബി എ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വെണ്ടാഗ്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എ യൂണിയൻ ബി എ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഈ പോർഷൻസ് എല്ലാം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ള ബാക്കി ഈ പോർഷൻസ് അതായത് ഈ റെഡ് ആയ റെഡ് ഇങ്ക് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇത്രയും ഈ പോർഷൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് എ കോംപ്ലിമെന്റ് വരയ്ക്കാം എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് ഇത് എ അപ്പൊ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അതായത് എയിലില്ലാത്ത എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് സോ സോറി ഇവിടെ ഞാൻ ബിയും കൂടെ വരയ്ക്കാം കാരണം നമ്മൾക്ക് രണ്ട് സെറ്റും വേണമല്ലോ ബിയും വേണമല്ലോ അപ്പൊ എയും ബിയും വരച്ചു അപ്പം എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയിലില്ലാത്ത എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും എന്നാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എയിലില്ലാത്ത എല്ലാ എലമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് അല്ല ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഇതാണ് സെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എയുടെ പുറത്തുള്ള ബാക്കി എല്ലാ പോർഷനും ആണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഈ സെയിം പോലെ തന്നെ വരും അല്ലെ എൻ്റെ എ വരച്ചു ഇത് ബി എ ബി അപ്പൊ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അതായത് ബിയിലില്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ പോർഷൻസും ഓക്കെ ബിയിലില്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ പോർഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലേ അതായത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വരയ്ക്കുന്ന പോർഷൻ എയും വരും അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഏത് പോർഷൻ വരത്തില്ല അതായത് ഈ ബി മാത്രം വരത്തില്ല ഓക്കെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെന്റിനകത്ത് എ ഒഴിച്ചു ബാക്കിയല്ല ഇപ്പൊ ബി കോംപ്ലിമെന്റിനകത്ത് ഏതാണ് ഇതാണ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ബി ഒഴിച്ചു ബാക്കിയല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ റെഡ് ഇങ്ക് വെച്ചിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡോട്ട് തോന്നരുത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ബി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അതായത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ അതായത് ഈ രണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോർഷനകത്ത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് അതായത് രണ്ട് പിക്ചറിനകത്തും നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ എ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ബി ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എത്ര പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ വെളിയിലുള്ള പോർഷൻ അല്ല ഈ എയും ബിയും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതല്ലേ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഈ സെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി വെളിയിലുള്ള എല്ലാ പോർഷനും ആണ് നമുക്ക് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബി ഒഴിച്ച് ബാക്കി പുറത്തുള്ള എല്ലാ പോർഷനും ആണ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ എ കോംപ്ലിമെന്റിലും ബി കോംപ്ലിമെന്റിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് വേണ്ടേ അപ്പൊ എ കോംപ്ലിമെന്റിലും ബി കോംപ്ലിമെന്റിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അതായത് ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്ത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കും ജസ്റ്റ് വേണം നിങ്ങളത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മേളിലുള്ള ഒരെണ്ണം എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോർഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട് തോന്നണ്ട
ഈ എയും ബിയും ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ പോഷനും ഞാൻ അത്ര വരച്ചൊന്നും അത്ര ഒരു മീൻസ് ഒരു ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ല കാണാൻ കാരണം ഇതിങ്ങനെ ചുമ്മാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ വരച്ചോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ എയും ബിയും ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി പോർഷൻസ് എല്ലാമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി പുറത്തുള്ള എലമെൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാക്കി പുറത്തുള്ള പോർഷൻസ് ഇവിടെ നോക്കി ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി പുറത്തുള്ള പോർഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഡി മോർഗൻ സ്ലോയിൽ എന്താ പഠിച്ചേ എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നല്ലേ പഠിച്ചേ അത് തന്നെയല്ലേ ഇത് ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അത് രണ്ടും സെയിം തന്നെ അല്ലേ സോ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും സെയിം പിക്ചർ തന്നെ അല്ലേ വരുന്നത് സെയിം ഫിഗറിലേ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി ഇതിനും ഇതിനും സെയിം ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ദറ്റ് ഈസ് യു ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് വരച്ചു ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സെറ്റ് വരച്ചു ദിസ് ഈസ് എ ദിസ് ഈസ് ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പൊ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പോർഷൻ വരും ഇത്രയും വരും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഏതാണ് വരുന്നത് അതായത് ഈ പോർഷൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോർഷനും ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് വരും അപ്പം നോക്കിക്കേ ഈ പോർഷൻ ദാ ഇത്രേ ഈ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി പൊളിയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോർഷനും ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഡൗട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പം ഈ സെയിം ഡയഗ്രാം തന്നെ വരും അല്ലേ എ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇതിൽ രണ്ടിലും ഉള്ള എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ബിയുടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇത് കണ്ടോ ബിയുടെ ഇവിടെ വരെ ഈ ഇത്രയും ഭാഗമേ ബിയുടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഇത്രയും ഭാഗം ബിയുടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് യൂണിയൻ ആണ് വേണ്ടത് അതായത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ പോർഷനും എടുക്കും ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ പോർഷനും അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ എ മാത്രം എടുത്തിട്ടില്ല അതായത് ഇത്രയും പോർഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ ബി എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ബി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ബിയുടെ ഈ എയുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത പോർഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ എ പക്ഷേ എ എടുത്തു എയും ബിയും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻ മാത്രമേ എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഈ കോമൺ എയ്ക്കും ബിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ബിയുടെ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എയും ബിയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ഇല്ലാത്തത് ബാക്കി എല്ലാ പോർഷനും എന്ത് വരും എ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് വരും മനസ്സിലായല്ലോ അത